Det har jag varit och nog som jag har varit prövat att vara bevis på mm. och efter på sånt när jag kom på stortinget så så var det ju då när jag var nyvald då hade jag varit i den situationen var ju i en i partnerskap i i 2000 mm. när jag var på stortinget. Mm. så jag var väl då den andra stortingsrepresentanten efter Anders Hanslin som ingick partnerskap. så det var ju mycket det var en del av maximet runt det. Det var faktiskt avisstreck den uka som jag med ingick partnerskap och då var det bara en avis som kom ut och det var Roglands avis och den hade oss på försidan av med många rara frågor till gästen om det gav gaver i homobrulla på sånting. Men 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 så då var det ju var det en del pågång ifrån nationella media och på liksom att skulle ha intervju om det tema. men jag var då som upptatt av att jeg, min roll skulle ske var och var på något sätt homopolitiker på stortinget. Jag hade helt andra saker som mode som jag var engagerad i. Det var inte därför jag hade engagerat mig i politik. Eh och jag visste ju att det visste var liksom det jeg, det var så när du kom in som ny stortingsrepresentant så är er det inte så att medie möjligheten står i kö. Men det är er också väldigt akt. Det är er också det som är er med på att definiera det som politiker. Jag önskar inte bli definierad som homopolitiker för det var liksom inte det som var. Men mm. fullt du en viss förväntning till det. Det var en viss förväntning till det. och mm. eh, eh, jag att när Afshan Rafi kom in i 2001 så upplevde hur och det samma då sånt för då ville liksom alla bara snacka med henne om invandring och integrering men hur var och liksom engagerad i helt andra frågor lite av den samma mekanismen eh, som som slår in. Eh, så så ja. Och det är er lite av det som som vi snackar om att liksom vad är er det som är er din identitet? Är er det är er liksom det att du er homosexuell er sexualiteten din som liksom ska vara dig eller är er det ett eh, liksom de flesta är er ju väldigt mycket mer än det. Och en gång i framtiden så hoppas jag att det ska bli så att detta egentligen inte är er något tema. Men du stod nog mitt i det för att du, du snackade om den där brytningstiden. Ja. Och att hade du sant alltså lika rätt mm. för det så hade du kun så hade det bara varit det sant ja. det så det är er ju den Det är er det. Ja. Så jag var, var jo på något så heldig att det kunde göra det valget. Mm. Mm. Eh, för det någon andra hade gjort en stor del av jobben och så var ju och det att jag då gradvis eh, på något sätt fick bygga mig upp som stortingsrepresentant och sånt som när man kom till perioden med äktenskapsloven mm. så var det ju helt naturligt för mig att ta en roll och engagera mig i den saken mm. eh självklart eh, och sånt men då hade jag också ett helt annat fundament för jag då var ju med i den där eh, gimle gängen som satt och konspirerade för att få den loven igenom med mm. folk från alla eller de flesta partierna. Men bara för två år. Två år ja, okej. 